放弃比坚持更勇敢吗？嘿，这不一样，我都觉得年轻了不少了呀，至少十岁。<笑>老于，我告诉你啊，就为了你这新款，特意照着你你这个这这海湾的这形状，我跟你说，私人定制了。<笑>不错不错不错，真的比你上给我织的好看，上一个太厚重，你知道吗？都说我像搞摇滚，那是另外一种风格。哎。但这适合你。行了行了行了，老安，别忽悠我了啊！哎呀，我还不知道你，你是被这个来的吧？哎，你谁呀？干嘛呢？安叔。安叔，哎，安安，你还记得我名字啊？我当然记得了，咱俩名字里都有一“安”字，所以也算半个本家。哎，不，你你怎么在这儿，在这儿工作？啊？哦，我在伊素工作。嗯，最近呢，刚好和这个羽毛球馆有一个合作，今天就过来。宋三川今天好像不在队里，您过来是？我就是趁他不在才来的。这臭小子闹着要退役。之前吧，他也偶尔闹过几次。嘿，这回当真了，退役申请都交了，那还得了吗？直接要回来，当着他教练面就给撕了。申请撕了还能重新写，劝他坚持的话也只是不痛不痒。安叔，您比较了解他，您觉得他这一回是真的放弃了吗？那个。关于十八平的心结。哎，啊，我是哪位？保卫科。进来。家里人，怎么了这是？他趁人病人出去检查，偷偷摸摸、鬼鬼祟祟偷人抽屉里的钱，看着，三千块钱人赃并获。不是都说了吗？那钱不是偷的。你嚷嚷什么？是不是你偷的钱不是你说了算？待会儿病人做完检查，我们会来核实这个钱。住手！走走走。他偷人钱？哎，干什么？看一眼吧，哥们儿，我跟你说，我是他爸，我最了解他，他不可能偷人钱。你看，那上面写什么？劳务？对嘛？这是这小子自己挣的钱，他给人病人送去了。蒙谁呢？我蒙你干嘛呀？哎呦，这么跟你说，上上个月。妇科，他也送过，那女病人还给我留了个电话。你不行，我我给他打一电话，让他亲自跟你说一下。打吧。能问一下那天你跑马拉松赚了钱，干什么吃了吗？吃喝玩乐耍，眨眼就给造了。我先去开门啊。哎。散财童子，刚听安叔说病友群给你起了这么个外号，怪可爱的啊！你把我当笑话看是吗？不过我今天对你呢，确实有了新的认识。嗯，你知道路啊？嗯，那慢走不错。谢谢安叔。你是那么关心小川的事儿啊？你当八卦听还是有别的事儿、啊？其实我去他们的羽毛球队
，是给我们艺术选一个潜力的代言人。我知道，他的成绩在队里不是最好的，可是我老觉着他会有机会的。你说呢？川儿他妈叫童露，以前也是个羽毛球运动员，技术特好。后来跟他同队的一个男队员谈恋爱，意外怀孕，生下了川儿。就生完孩子之后啊，就退役了，人退了，心没退，所以就把。得冠军的梦想、希望，全压在川儿身上。昨天比赛最后那个球根本就不应该出现失误，问题就出在这个脚上。垫不加蹬不上网，今天就做这个，先垫一千个。我当时是队里的传讯师，一直就特喜欢童。我也知道后来，童露嫁给我，多少有些无奈的因素。他是什么时候离开的？十五岁那年，川儿打一场特重要的比赛，决胜局，十八比十八。川呢就回头往看台上找他妈，那时候人就已经不在了。我估摸着就是那会儿，就落下的创伤。他走的这么彻底吗？再也没有回来最亲近的两个人看见。再说你也知道我，从来不是个负责任的女人。童露不在，不在。孩子想生就生了，婚想结就结了。现在就想趁最后的时间，去想去的地方看看。安从，如果说后悔，我最后悔的一件事。就是当年你进队，我第一个找你穿球拍，耽误你了。我那个房子留给你和小川，这点最对不起你。好歹再帮我养他三年，也就十八岁成人了。我的病，你别跟他说。耽误练球、打比赛，万一我要能好呢？会回来找你们的。要是好不了，让他孝敬你，就算帮我补偿。刚走那两年，我就跟川儿说：“我说，我说你妈呀，去国外了，啊，当教练去了。那是川儿小，特天真就信了，觉得他只要能练出成绩来，就能见着他妈，玩命练，把所有的劲儿都使出来，练练的特好，这好的我们都觉得，这孩子那坎儿是不是过去了？”根本没过去，所以小安，你看啊，你你你你方便的时候，你
，你跟他，你跟他聊聊，劝劝他，拜托了。你下来，我把馄饨补给你、啊。那你要是不下来，我就去把馄饨打包啦。馄饨坨了可不好吃哦。送三。之所以会去你们队里选人，是 Alex 介绍的。他是个非常有名的球员猎手。哦。他说你们队里藏了个宝。其实那个人是你，对不对？哥，前两年你跟我说这话，我可能还信。现在我谁也打不过。我向安叔。了解到了关于你妈妈的事儿，数他大嘴巴。但是我不明白的是，为什么你之前都好好的，就这两年才出了问题？打羽毛球一直都不是我的梦想，那是同路的。我俩吵架吵得最狠的一次，我说：“如果有一天我得了奥运冠军，那上面也是宋三川的名字，不是你同路，你还是什么都没有。”当时他特别生气，那是他唯一一次打我。这些年来，我总会想起那次吵架。我会觉得，他的病吧，就是那天种下的。你知道你妈妈得病？啊，大概两年前吧。我从安从的床底下翻到一封信，才确定同路当年为什么要走。韩从就没打算告诉我，他是真的，他是真的以为所有人都跟他一样傻，谁会莫名其妙搬到肿瘤医院对面？到后来，金毅就来了。不瞒你说啊。我说了，你肯定也不信。在他进队之前，我都没被打出过十八比十八，没什么人是我对手的。但后来有过几次交手，他也就知道了我的问题，然后他的战术你也见识过了。怎么能用这种方式赢比赛？这怪不得他。现在啊，我不仅输他，我还输别人。输多赢少，所以我应该不是你说的那块宝。我是我单压哎，输多赢少，我不是宝宝宝呢？我让我妈带她住酒店去了。不是，什么情况啊？你电话里也说不清楚。陈阳怎么就回来了？他突然要带罗罗走，要孩子抚养权。他凭什么呀？他三年多没见过小孩了。
他说他们这几年开发了一个什么线上的 app， 拉到投资赚了点钱。说我现在没有稳定的工作，孩子马上就要上小学了，需要更好、更踏实的生活。他现在什么动作？说让我也找一个律师，约好了三天之后在律所见面，能达成一致最好，达不成就走司法程序。行，你这几天先去我家住，三天够了。行，太好了，你把他的微信推给我，我来加。谢谢啊，嗯，拜拜。宝贝儿，奈、嗯、德帮我们介绍了一个业内挺有名的律师，好像打离婚官司、抚养权这些胜率都挺不错的。真的？嗯，太好了。来，嗯啊啊。你给我来杯咖啡吗？没问题。哎，你刚才说那个 Night 是你公司那暧昧对象吗？嗯。他前两天啊约我吃饭，嗯，突然跟我说想让我跟他去新加坡。啊？你不会真的动心了吧？怎么样才算动心呢？动心当然就是把这个人在你脑子里置顶喽。书面弹出他的微信，你还没看，嘴巴就咧到耳朵根儿了。接他的电话，你声线都能软两度。跟他出去约会啊，你提前三个小时就把自己打扮得人模狗样。一日不见，如隔三秋，一点都不夸张。这人过了三十岁啊，动心的方式还没变吗？来，您的咖啡，你，请慢用。哎，那可是爱情啊，姐姐，多少岁都一样。那完蛋了，我这压根儿没想过把它置顶啊。虽然呢，那冲动的爱情是很美好，可是吧，到了这个年纪，就是很难再遇到。奈特这个人吧，虽然我跟他接触的时间不长，但是我觉得也挺舒服自在的。主要是吧，他突然跟我提出来让我跟他去新加坡，我就好像被按了一个加速键一样。别的不说啊，为爱离乡。一点都不像。你看看我，哎呀，行了，你别哎呀呀的了，我这都被你弄乱了，我都捋到哪儿了？罗勒的医学生父陈一阳，在其生母罗念哺乳期间，与同事暧昧不清，导致二人关系破裂并分居，于同年十二月份完成了离婚。罗勒一直由女方罗念独自抚养。第一部分。是罗勒出生到男女双方分居，孩子的所有的花销，我们都找到了相关的单据，还有证明照片。重点是第二部分，上面几张呢是你给他的转账记录，共计一万两千元，且算是你给孩子的抚养费。最重要的是，罗念作为一个自由职业者，为了独自抚养孩子，牺牲掉了自己的工作。误工损失费呢，我们没有材料可以证明，大概估算了一下，至少有十万元。还有罗念的父母从外地来支援罗念带孩子，食宿、交通，也没有相关的材料可以证明。我们且算三万元，减去你支付过的一万两千元，剩余共计是五十五万五千三百元。PPT 上都有详细的支出记录、截图、单据，你可以看一下。哦，当然，我也可以给你们一点时间，你们自己再清算一下。不用算了。我听懂了，至少不多。对于将近三年没有出现的你，罗勒对于你来说，不过就是长高了一点，变漂亮了，能说能跑。给你列这个 PPT 是想告诉你孩子怎么长到今天的。罗念付出的所有时间、辛苦和陪伴，不是钱可以计算的，也不是你用同等的价格就能买回来。你作为爸爸的存在感。罗勒，妈妈，罗勒。
罗女士首先主张，对于之前抚养孩子的花销，男方应负担一半；陈一阳应按月支付孩子两万元抚养费。这个是我们起草的补充协议，你们可以带回去商量一下。几天没见，你这眼袋比眼睛都要大了。有没有一种可能，是个卧蚕呀？嗯。那感觉你这个卧蚕，可能马上就要破茧而出了。你有这么夸张吗？我才熬了两天的夜，就这么刮伤。我去年还不这样呢。哦，我还有事儿先走了啊。能不能麻烦你帮个忙啊？今天要是有人问起来，你就说我一整天都在队里，谢谢啊。你就这么明明张胆翘班？这两天没怎么睡，早上还去了趟律师行。哎，你去律师行干什么？你惹什么事儿了？我没惹事儿，这事儿惹我了。走了啊。哎，你等会儿，我送你吧啊，我会开车。然后，你这疲劳驾驶啊，容易危危害社会。真行啊你，车上看字儿都不晕的。哦，以前也晕，到地儿就吐，但是没办法，我老板行程太多了，车上也得处理工作呀，生生练出来。你这打工比打球还累吗？我跟你说，这世上的事儿啊，想赢都难，想混，都简单。不用挤兑我。大白天的也不好好练球，在这出来给我当司机啊！你可不是嘛？你是不知道，我刚申请了一个专车司机的资质，就当拿你练车了，可别跟队里说啊，不允许的。你知道你还敢？真不想打球了？运动员早晚有退役那天。哎，梁永安，你有没有一种事儿，就是其实你心里早就不想做了？可就是放不下，那不是舍不得，是害怕。以前我每天就是挥拍、步伐、体能、康复，连晚上睡觉的时候，做梦都在复盘动作得失。可真要说明天开始不练了，害怕的是第二天睁眼，不知道该做什么。其实我心里也感觉得到，连你听了我的事都觉得我没戏了，对吧？但我告诉你啊，有时候放弃，就是要比坚持更勇敢一点。一速集团的团体体检已经约过了。对，好的，稍等啊。一起的。特意问了明宇你的时间，让他帮忙约到了一起。见你一面真是太难了。这家意大利餐不错的，正适合刚刚做完体检，超级饿的我们
，真的特别巧，这家餐厅之前一直躺在我的收藏名单里，总是没有时间来，没想到离医院这么近啊。看来我的功课做得不错，你喜欢就好。是不是上次我说的那些话，让你有点躲着我了？完全没有啊，我不是跟你说了吗？最近工作真的很忙，咱俩不是还打了电话，聊天也没障碍啊。出来见面还是不一样的嘛。其实我今天就是想当面跟你解释一下，我不想由于我的太心急把你给吓跑了。嗯，这种事情确实也急不来啊。当然，我们还是要从恋爱开始的嘛。等时机成熟了，我们再考虑下一步。只是我觉得还是不要异地的比较好。你可以来新加坡。那为什么不是你回深圳呢？我现在在新加坡是销售总监级别的，而你现在在深圳只是总裁助理。而且到了那边，如果有合适的工作，你可以试着换换看；如果没有合适的，你想待在家里，我也 OK 啊。就像这些年，你想做一个事业型女性，发展事业，说不定过些年有了孩子之后，你想做一个全职太太。当然，我的意思是以我的工作能力。完全可以让另一半有更多的选择自由。喂，你好，我是梁远安。梁女士，你好，刚刚您在我们中心做了体检。彩超这部分有一些问题，医生希望您尽快回来，详谈一下。哦，好，我马上过去。你平时是不是月经不太规律啊？嗯，基本上会晚一周左右。你看这个部分啊，就是子宫内膜异位囊肿。我们平时也叫巧克力囊肿，它是会影响到你的卵巢排卵的，每次来例假都会促使它生长，这个啊是会影响到以后怀孕生孩子的。你结婚了吗？通常像你这个年纪，如果结婚了，我们就会建议尽快怀孕。怀孕了，长时间不来例假，它就会慢慢萎缩了。但是你还没有结婚的话，你看是否要做个手术把它取掉？你别太焦虑，医生都说了，这病算常见。嗯，医生还说了，说最好啊，怀个孕，生个小孩就解决了。那这不是 B 超单啊，这是催婚催孕服呀。你说这是不是老天爷在提示你啊？突然从新加坡回来一个 night， 各方面条件也还都不错，你又查出这么个小问题。靠生孩子就能解决，梁永安，有可能今年就是你的红鸾心动落结婚运上了呀？是吗？<笑>我觉得你还是慎重考虑一下奶的。嗯，哎，正好周末我不是搬家吗？你干脆把他一块叫过来，我也顺便感谢一下人家帮忙介绍律师。那就这么说定了，周末叫上奈特一起，我帮你把把关。嗯嗯，行。好香啊！鞋，恭喜啊！哟，好先知喜，这太客气了，谢谢谢谢谢谢。哎，怎么了怎么了？哎，我先去干嘛了？哦，怎么了，宝宝？干嘛闭上眼睛？嗯哼，你要干嘛呀？你要给我看什么好东西啊？宝宝，我能睁眼了吗？可以啦。干嘛？别眨眼哦！见证奇迹的时刻到了，三、二、一！呀，怎么变出了一个小饼干呀？干妈吃大的，我吃小的。啊
啦，吓，干杯，干杯，来来来，哇，小心衣服，嚯，这些都是你做的啊，是，听雨完说你是非常厉害的营养师啊，哎。平时帮人做的那个减脂餐和增肌餐比较多，你尝尝会不会淡、啊？好，我平时也是比较喜欢吃点健康的。嗯，好吃，合胃口就好。嗯，正好今天呢，也想借着这个机会感谢一下你，给我们介绍一个那么靠谱的律师，妮妮的诉求都很好的解决了。谢谢 ，My pleasure。不过说到陈律师，我觉得还是有必要感谢他一下。当然，其实我们也在考虑要不要送个小礼物，想问问你送什么比较合适。这些啊，你们就不要管了，我来挑。毕竟我跟他关系比较近，我送他的话，算是情谊。嗯，那多少钱你到时候告诉我，那钱肯定不能让你花呀。钱是小事，但是情谊的事情得情谊还。嗯。是吧，雨安？你说我啊？嗯，供应商大会马上就要在上海开了，我这边正好有几个资质不错，但是资历比较浅的客户，非常想跟我们一组合作。我觉得你可以重点引荐给杰总，或者你也可以安排一个类似于像今天这种比较私密的饭局。我来做东，请大家跟杰总一起吃个饭，你说呢？你这是把我们今天这顿饭当成饭局了？没有没有没有没有，我只是单纯的打个比方，我们当然是私下的聚会了。到家了，谢谢你送我回来。不行，我进去坐坐。酒喝多了，想喝杯水。好，你先坐，我去帮你弄一杯水。知道可能酒喝的有点不太舒服，想吐。你先走吧。啊 ，OK。啊，不好意思，我。真的得去趟洗手间，麻烦你走的时候帮我把门带一下，谢谢。开的都没怎么喝，咱俩再喝点儿。罗宁，这人不对，生理需求都会被灭火，更别说结婚了。哎，我看你啊，就是缺少滋养，才会得什么囊肿。嗯、怎么办呀？你说。嗯，是。人呢，到了年纪，连身体都被你抱紧了。还出来个人给你求婚，看上去水到渠成，更要警惕，是危险，是陷阱。但是说真的，就他刚刚在饭桌上那种不加掩饰的算计感，是有点让人下头啊
，你懂我。嗯，还把私人感情掺和到工作里，我真来不了。我真的直到今天才知道，为什么我和奈特之间的好感呀、啊，只能维持在好感。之前我总觉得，到了这个年纪，找一个恋爱对象，嗯，就像玩跷跷板，找一个重量相当的是前提，不然呢，就一个坠在地上，岿然不动，一个。悬在半空中，没有半点安全感。那，你和那个 n i g h t 算是一个重量级的吗？你觉得哪儿不合适？是，他这次回来的确变主动了，但是也让我感觉两个人之间更加消耗了。两个人呢，都要时刻保持着自己的分量，还要时不时的掂量掂量对方的轻重。说白了，就是谁都不愿意毫无保留。而跷跷板呢，最怕的就是一个人被忽悠到了半空中，另一个人陡然离场，把你重重的摔在地上。你怎么这么多歪理邪说呀？我觉得你是不是把谈恋爱这事儿想得太复杂了？好，那你说谈恋爱是什么？喜欢一个人，心动难耐，然后呢，被多巴胺蒙住了双眼。跟着他走进了一间名为“亲密关系”的黑屋子里，吧唧，灯一开，亮在你眼前的才是真相。是惊喜还是惊吓，谁都不好说。但是至少，今天晚上奈的那间屋子里啊，贴的密密麻麻全是账单，我受不了，没劲，没劲。哎，但是你关于跷跷板那理论，我不同意啊！你就是没遇到对的人，但凡遇见对的人了，你根本就不会想玩跷跷板这种连手都拉不着的项目，你就想玩相扑，<笑>就是那种二十四小时肌肤相亲的撕巴在一起的那种。因<笑>为哎，你把我说的，我有点激动了。<笑>行，我决定了，这两个月忙完，我就休个年假，把我手术做了。哎，我真要是做瞎了，我那遗产就留给罗乐了，换他一个替我养老送终，不过分吧？没有遗产也送终，那我还怕什么呀？见相扑。我一个反手，我就说不行，好吗？但是有没有碰上？你怎么找到家里来了？我管教练要了你家地址。你为什么要交退役申请？跟谁嚷嚷呢你？退役申请还没批呢，我主动走，总好过合同到期被开吧。我小时候就不喜欢打羽毛球，就我妈每周末都非得拉我到场上去练。直到有一次我看到了你打比赛，我才知道什么叫差距，什么叫天花板。那一场的你，无论是从动作的流畅度，到比赛节奏。甚至是掌控力，无懈可击，真的。从那以后，我就再也没有训练叫苦过。挺好啊，光这点你已经比我强了。成哥，你叫退役申请，我能理解，但可不可以不要这么窝囊的走？至少站直了腰嘛。盒子里都装的什么呀？哎，走走走走。这一早奈特亲手送来，亲手放在桌上。我就说他那天为什么问你体检的事，还让我约一起，你俩就是不是？快拆开看看是不是花了
喜欢吗？那天晚上在你家，我看点的就是这个牌子的香薰。打量。我不明白你今天送这个东西什么意思。我只是单纯的觉得你会喜欢，想送给你。如果是这样的话，你为什么不寄到我家或者私下给我？抱着那么大一个礼盒，进办公室都挺费劲吧 ？OK， 我承认，我确实想让别人对我们的关系有所察觉。哎，你等会儿，你喝咖啡吗？哟。怎么突然会做人了？你买我就喝。行，那你先上去吧。如果不将世俗。情似一人，不再逃避。眼前的路，要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错。太小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下